Salut Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quand venir entre mai 2017 et fin septembre 2017. Donc pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. On va essayer de faire ça mois par mois. Juste avant ça, si vous voulez économiser de l'argent sur votre réservation, économiser de l'argent sur votre séjour, donc c'est-à-dire avoir des bons plans, notamment au niveau des restaurants, et gagner du temps sur vos attractions, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc c'est cinq vidéos que vous allez recevoir et je vous donne vraiment euh, l'essentiel les, pour moi, vraiment le, ce qu'il faut impérativement connaître pour enfin, pouvoir justement faire des économies et gagner du temps. Donc voilà, peut-être que ça vous intéresse pas, peut-être que voilà, peut-être que vous maîtrisez. Donc à ce moment-là, vous inscrivez pas. Mais euh, bah, si c'est des thématiques qui vous intéressent, si vous voulez par exemple économiser de l'argent sur la réservation de votre séjour, bah, vous trouverez vraiment des réponses là-dedans, dans ces vidéos. Alors donc, quand venir Alors on va essayer, de, comme je vous disais, on va essayer de faire ça un petit peu, euh, on va essayer de faire ça un petit peu, euh, voilà, méthodiquement, donc mois par mois. Donc premièrement, pour commencer, le mois de mai. Alors le mois de mai, euh, honnêtement, c'est euh, peut-être la pire idée de la planète de venir à Disneyland Paris pour le mois de mai parce que c'est un, enfin, un mois qui est criblé de jours fériés. Alors particulièrement cette année, je crois que... Non, je suis pas sûr que la, non, la, la Pentecôte c'est début juin, je pense, mais enfin, vraiment, cette année il est, particulièrement, voilà, il est particulièrement criblé de jours fériés. Donc euh, voilà, je, en tout cas, enfin, si vous voulez payer pas cher, ben, il ne faut pas venir au mois de mai. C'est vraiment, enfin, vraiment pas une bonne idée, il va y avoir du monde. En plus, c'est le mois, c'est vraiment le mois avant les examens, avant les grands examens. On peut se dire, ok, euh, je, vais aller, enfin, je vais aller profiter de Disneyland de Paris justement avant le mois de juin, ou ça va être la fin de l'année, ça va être les derniers moments avant les vacances. Donc. Pour moi, clairement, euh, sauf si vraiment euh, c'est votre seule possibilité de l'année, mais sinon le mois de mai, c'est à éviter absolument. Bon, dans tous les cas, je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, sauf si vous allez passer une journée, auquel cas, bon, c'est un petit peu différent, mais dans une optique de séjour, je pense que la plupart des gens ont déjà réservé leur séjour et donc la question ne se posera pas vraiment pour le mois de mai. Le mois de juin, excellente idée, le mois de juin. Donc le mois de juin, si vous pouvez venir entre, on va dire, euh, après la Pentecôte, donc quelque chose comme le 7-8 juin jusqu'au 25 juin, c'est l'idéal. Franchement, là, c'est vraiment un excellent mois. Vous aurez moins de monde, ça sera moins cher. Vous pourrez vraiment avoir des bons plans si vous savez comment chercher. Donc, le mois de juin, c'est une très bonne idée. Pareil pour le mois de septembre. Donc, je vais avancer un petit peu, mais le mois de septembre aussi, c'est une excellente idée. Euh, typiquement, je veux dire, entre le 5 septembre et euh, le 25 septembre, parce qu'après, il y a les décorations d'Halloween qui commencent à arriver. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent justement avoir envie de venir. Mais c'est vraiment euh, le, autour du milieu du mois de septembre, c'est aussi un excellent plan et euh, voilà, vous paierez vraiment moins cher. Et moi personnellement, on parle souvent de la période de janvier-février qui est une période low cost et c'est vrai, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent à Disneyland Paris en janvier-février parce que c'est beaucoup moins cher. Mais le mois de septembre, il est vraiment, enfin, euh, j'ai déjà vu des prix euh, complètement fous, euh, notamment sur le Disneyland Hotel. Alors cette année, ça sera peut-être un petit peu moins le cas parce que vu que c'est l'année des 25 ans, ça va être un peu plus compliqué d'avoir vraiment des offres incroyables, mais je me souviens il y a un an, il y a deux ans, au mois de septembre, enfin j'ai juste la folie. Quoi. Donc le mois de septembre c'est une bonne idée. Alors concernant le mois de juillet et le mois d'août, je pense que d'une façon générale, c'est pas une excellente idée de venir. Alors maintenant je sais que c'est les vacances scolaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire autrement que de venir au mois de juillet au mois d'août. Donc voilà, si vous pouvez venir avant le 10 juillet, c'est une bonne idée, même si possible avant le 5 juillet, c'est une bonne idée. Évitez vraiment la période entre le 15 juillet et le 15 août parce que là ça va être le carnage. Quoique... Voilà, quoique c'est toujours, peut toujours y avoir des jours, enfin c'est assez, euh, voilà, moi je suis allé pas mal de fois l'été, euh, je me souviens même un été c'était en, ça remonte à quelques années maintenant, c'était en 2012, j'y suis allé deux fois en juillet et en août, euh, sinon j'y suis allé bah, quasi pas, pas toutes les années, mais quasiment toutes les années euh, depuis 2010 l'été. Et c'est souvent la surprise, quoi. c'est-à-dire qu'il y a du monde, ça c'est clair, mais il y a des fois où, enfin je me souviens de certains étés où c'était vraiment plein, plein, plein de monde, mais plein comme je l'ai rarement vu, quoi. donc je pense que cette année, ça va être, en tout cas, va vraiment falloir bien organiser votre séjour si vous venez pendant l'été. Et des fois, fin août, alors fin août, c'est à voir, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, ok, ben, je vais profiter des, des gens qui sont partis en juillet, par exemple, des gens qui sont partis en juillet en vacances peuvent se dire, ok, ben, avant la fin, avant la reprise, je vais aller passer 2-3 jours à Disneyland Paris. Donc voilà, donc l'été, c'est un petit peu qui tout double. C'est-à-dire que si vous venez avant le 5 juillet, voire avant le 10 juillet, en général, ben, c'est toujours une bonne idée. À partir du moment où vous venez entre le 15 juillet, le 15 août, voire même fin août, ben voilà, il faut vous, enfin, il faut, vous, allez, vous aurez peut-être une bonne surprise, franchement vous pouvez avoir une bonne surprise, mais vous pouvez aussi avoir vraiment des très mauvaises surprises. Donc il vaut mieux s'attendre en tout cas à quelque chose de compliqué pour bien s'organiser. Et euh, donc au sujet vraiment de juillet-août, ce que je veux vous enfin, faire, une des choses qui est essentielle parce qu'on, voilà, on, enfin, c est, c est, ça, ça concerne les repas, parce qu'on va, enfin, vous êtes obligé de manger, je pense, hein, vous n'allez pas vous priver de manger le soir. Vraiment, vraiment, réservez vos restaurants le soir. C'est un impératif. Je, enfin, à chaque été, je vois des, des, des plein, plein de gens qui font des, 
des fils qui sont monumentales dans les fast-foods qui se retrouvent à aller man enfin, manger par terre sur, euh, sur Main Street parce que euh, voilà, ils vont au Market House Daily ou ils vont au Casey, euh, au Casey Corner euh, pour, enfin, pour manger des hot dogs. C'est enfin, vraiment plein, plein de monde. Donc, euh, le meilleur, enfin, un, une des choses essentielles, vraiment le kit de survie pour l'été, c'est de réserver des restaurants pour le soir. Ré si vous devez aller au restaurant, allez-y le soir et réservez vos restaurants pour le soir. Réservez vraiment parce que sinon, euh, allez voir le Plaza Garden le soir à 20h en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, vous allez comprendre le problème si jamais vous ne réservez pas. Et honnêtement, c'est euh, une fois qu'on est dedans, si vous avez un séjour de 3 jours, 2 nuits ou 4 jours, 3 nuits et que vous n'avez pas réservé vos restaurants, bah, tous les restaurants seront full. Et vous êtes bon pour soit faire la file, attendre et passer des, vraiment des mauvais moments. Donc le midi, c'est encore jouable. Vous allez attendre, en, mais c'est encore jouable, notamment en jouant sur, enfin, notamment en, voilà, en, en décalant un petit peu ses horaires. Mais le soir, voilà, le soir, franchement, vous êtes mort. Et pensez bien aussi euh, à gérer ça par rapport au spectacle nocturne Disney Illumination. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc en, en résumé, juin, septembre, excellente idée, mais très mauvaise idée, juillet, août. Voilà, si on ne peut pas faire autrement, bah on y va, on s'organise bien et puis on croise les doigts pour avoir une bonne surprise. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Salut